देखिए व्हाट इज़ बी एम एल टी एंड वॉट इज़ डी एम एल टी तो बी एम एल टी और डी एम एल टी क्या होता है एक्चुअली तो जो बी एम एल टी होता है भैया वो होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी तो बी एम एल टी बैचलर बैचलर डिग्री है एक और जो डी एम एल टी होता है वो एक डिप्लोमा डिग्री है तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि बैचलर डिग्री और डिप्लोमा डिग्री है बी एम एल टी और डी एम एल टी इसके अलावा जो हमारे बी एम एल टी होता है वो होता है हमारा तीन साल का और जो डी एम एल टी होता है वो हमारा होता है दो साल का तो जो तीन साल आप अपने इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा बी एम एल टी के केस में पर आप डी एम एल टी जब करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा कम एक्सपीरियंस मिलता है तो जो डी एम एल टी है पर अगर आप जॉब करना चाहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जो एक रुझान है जो आपकी जो नीड है जो आपको पैसा अगर चाहिए तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले डी एम एल टी जो कोर्स है वो कर लें क्योंकि डी एम एल टी कोर्स आप जैसे ही करेंगे वैसे ही आपके हाथ में जो एक एक अच्छा खासा जॉब रहता है पंद्रह बीस हज़ार रुपये का एक अच्छा खासा जॉब आ जाएगा तो आप उससे जो है जॉब कर सकते हैं डी एम एल टी कोर्स करके तो डी एम एल टी कोर्स करके आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं तो उधर देखिए हमने बताया कि मेडिकल टेक्नीशियन आप बन सकते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट लेबोरेटरी इंचार्ज क्यू सी मैनेजर क्यू ए मैनेजर लैब कंसल्टेंट हेल्थ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल आउटरीच कोऑर्डिनेशन और इसके अलावा आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में माइनॉरिटी इमरजेंसी सेंटर्स में काम कर सकते हैं प्राइवेट लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं ब्लड डोनर सेंटर में काम कर सकते हैं इसके अलावा डॉक्टर्स के क्लिनिक जो रहते हैं उसमें भी आप काम कर सकते हैं तो आप कई सारी जगह जा सकते हैं अगर आप इसमें सैलरी देखते हैं कि मेरी सैलरी क्या रहेगी अगर मैं बी एम एल टी डी कोर्स करता हूं इसके बाद मेरी जो सैलरी रेंज रहेगी वो क्या रहेगी तो आप मैं आपको बताता हूं कि कम से कम अगर आपने बिल्कुल कम कॉलेज से भी करा है कोई भी लोकल कॉलेज से भी कर लिया है तो भी आपको जो है छः पर महीना छः से दस पर महीना तो कोई भी देगा इसके इसके अलावा अगर आपने कोई अच्छे कॉलेज से करा है कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर कोई एक अच्छे कॉलेज से करा है कोई प्राइवेट बढ़िया सा कॉलेज है तो जो आपकी सैलरी रेंज है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि पंद्रह से बीस हज़ार के बीच में अच्छी से अच्छी सैलरी रहेगी आपकी इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो आपका जो सैलरी पैकेज है वो भी बढ़ते जाता है तो आपका जो सैलरी है वो इसी पे डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपका नॉलेज कितना है तो उसी पे डिपेंड करेगा तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ एक जॉब लेना चाहते हो तो आप डिप्लोमा 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 इन मेडिकल टेक्नीशियन ही करें मतलब कि डी कोर्स करें पर अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज लें और अगर आप चाहते हो कि जो आपकी सैलरी है वो बीस पच्चीस हज़ार से बढ़ के आपकी तीस चालीस हज़ार तक भी जाए फ्यूचर में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक साल और इन्वेस्ट करके बैचलर ऑफ मेडिकल टेक्नीशियन वाला कोर्स करें बी जो कोर्स हैं तो ये आपको जो आगे भी ज़्यादा काम आएगा पर अगर भाई अगर आपको अभी जॉब चाहिए तो फिर आप डी कोर्स जो का है वो करें तो उसमें आपको जल्दी से जॉब लग जाएगी तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके क्या रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती है तो आपको इसमें जो है ट्वेल्थ पास होना चाहिए ट्वेल्थ में फिफ्टी परसेंट रहना चाहिए कम से कम और जो फोर्टी फाइव परसेंट है वो एस सी के लिए थोड़ा रिजर्वेशन रहता है हमेशा तो एस सी वालों को फोर्टी चाहिए ट्वेल्थ में और जो हमारे जनरल और ओ वाले हैं उनको अपने चाहिए पचास चाहिए मार्क्स इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है कौन कौन से कोर्सेज करने कौन कौन से जो इसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं तो इसमें आप देखिए कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू में इसके अलावा सेमेस्टर थ्री और फोर्थ में आपको फिजियोलॉजी पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी एंड कंप्यूटर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन स्किल आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेमेस्टर फिफ्थ और सिक्स में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा तो पी एस एम पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी कम्युनिकेशन स्किल्स लैब मैनेजमेंट एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड कंप्यूटर स्किल्स आपको ये सब पढ़ाया जाएगा जो आप बी एम एल टी और डी एम एल टी कोर्स करेंगे तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए बी एम एल टी और डी एम एल टी कोर्स पर तो हियर इज़ द वीडियो तो आप बताइए कि आपको क्या कन्फ्यूजन रह गया है तो मैं उस पर एक और वीडियो बना दूँगा जैसा भी आप कहेंगे और जो भी आपका कन्फ्यूजन थे नीचे पूछे है तो मैं आपसे कनेक्ट होकर आपको जो सॉल्यूशन देने की को, कोशिश करूँगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं बी एम एल टी डी एम एल टी पर पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ एक तो आपको जो है पूरा नॉलेज मिलेगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है किसकी क्या सैलरी है और आप फ़ॉरन में जाके भी फ़ौरन जाके भी पढ़ाई कर सकते हो उस पर और क्या क्या आपके जो सैलरी स्कोप और क्या हो सकता है पूरी पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बताने वाला